गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज योर प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड दिस इज योर स्टडी सेशन टेन तो स्टडी सेशन टेन में हम प्राइवेट इक्विटी को कवर करेंगे तो यहाँ पे पहले पूरा एक बार पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि वट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट इक्विटी फर्म्स किस तरह से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं तो वो एक पार्ट पूरा हम पहले कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर और फिर हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट सारे जो भी एल हैं वो हम कवर करेंगे ठीक है तो देखिए सर सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द प्राइवेट इक्विटी एंड दिस इज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट वी हैव थ्री मेन पार्टीज इन्वॉल्व यहाँ पर आपके पास तीन मेन पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं तो सबसे पहले आपके पास एज एन इंटरमीडिएटरी कौन काम कर रहा है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स प्राइवेट इक्विटी फॉर्म्स दीज आर द इंटरमीडिएटरीज किसके बीच में इंटरमीडिएटरीज हैं सबसे पहले इधर आपके पास क्या है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी फर्म में क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं and these are high net worth individuals hnis institutionals institutions hnis high net worth individuals to ye log kya kar rahe hain private equity firm mein kya kar rahe hain investment kar rahe hain to they will invest in the private equity firms theek hai iske badle mein unko kya mil rahi hai private equity firm mein kya mil rahi hai partnership दिस इज पार्टनरशिप इंटरेस्ट तो उनको यहां पर क्या मिल रहा है पार्टनरशिप इंटरेस्ट मिल रहा है एंड दिस इज अबाउट नाइनटी नाइन परसेंट एंड दीज आर लिमिटेड पार्टनर्स एल पी बोल रहे हैं लिमिटेड पार्टनर्स ठीक है प्राइवेट इक्विटी फर्म को मैनेज कौन कर रहा है जनरल पार्टनर्स उनका कितना शेयर होता है ऑलमोस्ट वन परसेंट ठीक है कितना होता है वन परसेंट इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है और इनकी क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में समझ रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं और प्राइवेट इक्विटी फर्म पैसा रेस कर रहे हैं किससे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को उसके बदले में क्या मिल रही है वहां पर पार्टनरशिप इंटरेस्ट मिल रहा है एंड वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी हम उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है लिमिटेड पार्टनरशिप इसलिए बोल रहे हैं बट इनको मैनेज कौन कर रहे हैं जनरल पार्टनर्स और उनका कितना शेयर है वन है और उनकी लाइबिलिटीज क्या है अनलिमिटेड है ठीक है अब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट सिनेरियो देख रहे हैं या उनको बोल रहे हैं पोर्टफोलियो कंपनी समझ पा रहे हैं दे आर लुकिंग फॉर द पोर्टफोलियो कंपनी तो एच एन आई से हमने पैसा लिया वहां पर जो इंस्टीट्यूशन है उनसे पैसा लिया दीज आर द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स अब वो पैसा किसको दे दिया देख लीजिए प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को अब डिसीजन कौन ले रहे हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स दे विल इन्वेस्ट मनी दे विल इन्वेस्ट मनी इन टू द पोर्टफोलियो कंपनी समझ पा रहे हैं दीज आर पोर्टफोलियो कंपनी These are portfolio companies. Portfolios company. तो वो यहां पर क्या कर रहे हैं Investment. ठीक है वो यहां पर क्या कर रहे हैं Investment. और इसके बदले में मिल क्या रहा है सर उसके बदले में इनको मिल क्या रहा है अगर आप देखेंगे उनको मिल रहा है यहां पर equity portion. या इक्विटी पोजीशन तो एरो ध्यान से देखना ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द पोर्टफोलियो कंपनीज और उसके बदले में इनको इक्विटी मिल रही है किसकी पोर्टफोलियो कंपनीज की और प्राइवेट इक्विटी फर्म में किसने इन्वेस्ट किया था प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने और उनको वहां पर क्या मिल रहा है देख लीजिए उनको वहां पर देख लीजिए उसके बदले में क्या मिल रहा है पार्टनरशिप इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगर आपको याद हो म्यूचुअल फंड्स तो म्यूचुअल फंड में भी तो बेसिकली यही वहां पर प्रोसेस था कि जिसको नॉलेज नहीं है कि वहां पर कहां पर इन्वेस्ट करना है तो वो क्या कर रहे हैं पैसा किसको दे रहे हैं 
म्यूचुअल फंड्स को दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड वहाँ पर देख लीजिए मार्केट में पैसा क्या कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज हैं वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट उसी तरह का प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है बट वहाँ पर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है बट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है जो वहाँ पर आपके पास देख लीजिए हाई रिस्क की कंपनीज हैं और वहाँ पर हाई रिटर्न्स हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ये किसका पार्ट है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट है ठीक है तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं पोर्टफोलियो कंपनीज डिनोट the companies that private equity firm invest in to so, portfolio companies kaun companies hain jinme private equity firm kya kar rahi hai investment kar rahi hai theek hai dusri taraf private equity firm kya hai private equity firm This is P firms. को क्या बोल रहे हैं मार्केट में P firms to denote the intermediary, intermediary. तो दे वर्क एज ए इंटरमीडिएटरी जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट था वहां पर तो वो भी तो वर्क एज ए इंटरमीडिएटरी कर रहा था इन्वेस्टर और देख लीजिए जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं तो उसके बीच में वो क्या कर रहे हैं देख लीजिए वहां पर एक ब्रिज जनरेट कर रहे हैं सेम यहां पर भी आपके पास देख लीजिए पोर्टफोलियो कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं लोग तो उस केस में वहां पर वो पैसा किसको दे रहे हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को और प्राइवेट इक्विटी फर्म उनके बिहाफ पे का इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द पोर्टफोलियो कंपनीज ठीक है तो लास्ट वन वी हैव प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर डी नॉट द आउटसाइड इन्वेस्टर हु मेक्स एन इन्वेस्टमेंट हु मेक्स एन इन्वेस्टमेंट in the fund offered by the p firm private equity investor denote the outside investor who makes the investment in the fund offered by the p firm to wahan par dekh lijiye wo wahan par kya kar rahe hain p firm mein kya kar rahe hain invest kar rahe hain aur p firm wapas kis mein invest kar raha hai portfolio companies mein theek hai to yahan par pura dekh lijiye pattern maine aapse discuss kar hi liya hai to this is your private equity investors these are private equity investors this is a private equity firm and these are portfolio companies to ye teen parties main yahan par kya hai involved hai ye investment kar rahe hain private equity firm mein iske badle mein inko kya mil raha hai partnership interest ye invest kar rahe hain portfolio companies mein aur iske badle mein inko kya mil raha hai equity position or the equity portion theek hai kiske andar this is in the portfolio companies theek hai to ye jo portfolio companies hain इनके दो मेन फॉर्म है जो आपको अभी देखने को मिलेंगे द फर्स्ट वन इज वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल फंड्स या हम कह सकते हैं स्टार्टअप्स और दूसरा आपके पास क्या है दिस इज बाय आउट फॉर्म्स ठीक है तो ये दो फॉर्म्स आपको मिलेंगे पोर्टफोलियो कंपनीज में तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो इवेल्युएशन है अगर मैं इवेल्युएशन की बात करूँ तो प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टर है वो इवेल्युएट कर रहा है कि किस प्राइवेट इक्विटी फॉर्म में क्या करे इन्वेस्ट करे तो वो ड्यू डेलिजेंस कर रहा है किसकी ड्यू डेलिजेंस कर रहा है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स की ड्यू डेलिजेंस कर रहा है दूसरी तरफ प्राइवेट इक्विटी फर्म भी क्या कर रहे हैं दे आर लुकिंग फॉर द पोर्टफोलियो कंपनीज तो वो किसको इवेल्युएट कर रहे हैं पोर्टफोलियो कंपनीज को वो उनका ड्यू डेलिजेंस कर रहे हैं उनके कैश फ्लोज देख रहे हैं उनका पूरे फाइनेंशियल चेक कर रहे हैं तो दिस इज द प्रोसेस कि वहां पर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स किसको इवेल्युएट कर रहा है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स किसको इवेल्युएट कर रहे हैं पोर्टफोलियो कंपनीज को ठीक है तो इस पॉइंट को भी एक बार आप लिख लीजिए तो नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है इन दिस वी एग्जामिन द परस्पेक्टिव ऑफ बोथ दोनों का परस्पेक्टिव हम यहां पर क्या करेंगे एग्जामिन करेंगे ठीक है तो पहला आपका परस्पेक्टिव क्या है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स फॉर्म्स 
evaluate investments in the portfolio companies तो दे विल इवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट इन द पोर्टफोलियो कंपनीज दूसरी तरफ आपके पास क्या है आउटसाइड इन्वेस्टर हु इज इवेल्युएटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन ए प्राइवेट इक्विटी फॉर्म और जो आउटसाइड इन्वेस्टर है देख लीजिए दे आर इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट इक्विटी फॉर्म किस प्राइवेट इक्विटी फॉर्म को क्या करें चूज करें ठीक है तो ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन क्या इवेल्युएट कर रहा है जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं दे आर इवेल्युएटिंग द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स किसको इवेल्युएट कर रहे हैं पोर्टफोलियो कंपनीज को ठीक है तो इसके ऊपर पूरा एक शॉर्ट नोट हम लिख लेंगे तो ध्यान से देखिए सर तो प्राइवेट इक्विटी इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास तो जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड इनको क्या बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स ठीक है तो अगर आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो दिस आर पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट इक्विटी इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्लास एंड कंसिस्ट एंड कंसिस्ट ऑफ कैपिटल That is not listed on a public exchange. That is not listed on a public exchange. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी private equity firms investments कर रहे हैं, these are in the private firms. प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स में वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं स्टार्टअप्स में जो स्टार्टअप्स हैं आपके पास वेंचर कैपिटल फंड फर्म्स हैं तो उसमें वो क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ठीक है सेकंड पॉइंट इसके अंदर प्राइवेट इक्विटीज कंपोज ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टर्स is composed of the funds and investors that directly invest in private companies to ye process hum discuss kar hi chuke hain ki wahan par funds aayega investor se fund aayega aur wo directly invest hoga in the private companies or that Engage in buyout of buyouts of public companies resulting in the delisting of. पब्लिक इक्विटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड और दैट एंगेज इन द बायोट ऑफ द पब्लिक कंपनीज पब्लिक कंपनीज को बायोट कर रहे हैं रिजल्टिंग इन द डी लिस्टिंग ऑफ द पब्लिक इक्विटी समझ पा रहे हैं और फाइनली बाद में वो क्या हो जाएंगे डी लिस्ट हो जाएंगे तो दीज आर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये आपके पास क्या है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन वहां पर इन्वेस्टर्स हैं दीज आर इंस्टीट्यूशंस 
institutional and retail investors HNIs mainly gone hai HNIs provide capital for private equity they are providing capital for the private equity and the capital can be utilized to fund can be utilized to fund new technology make acquisitions new technology make acquisition expand working capital and solidify a balance sheet तो बहुत सिंपल है कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं दीज आर इंस्टीट्यूशन और दर प्रोवाइडिंग कैपिटल टू दर प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर द प्राइवेट इक्विटी एंड द कैपिटल कैन बी यूटिलाइज टू फंड द न्यू टेक्नोलॉजी अब उस पैसे को स्टार्टअप क्या कर रहा है लेके दे आर इन्वेस्ट इन द न्यू टेक्नोलॉजी मेक एक्विजिशन एक्सपेंड वर्किंग कैपिटल एंड सॉलिडिफाई ए बैलेंस शीट समझ पा रहे हैं अपनी बैलेंस शीट को क्या कर रहा है स्ट्रॉन्ग कर रहा है ठीक है तो दीज आर द इन्वेस्टर्स और उसका पैसा कहां यूटिलाइज होगा उसके बारे में उन्होंने कहा नाउ द नेक्स्ट ए प्राइवेट इक्विटी फंड प्राइवेट इक्विटी फंड हैज लिमिटेड पार्टनर्स तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि दे आर लिमिटेड पार्टनर्स और जो फंड को मैनेज कर रहा है वो कौन है जनरल पार्टनर्स याद रखना दो पार्टीज हैं एक जनरल पार्टनर्स हैं जो फंड को मैनेज कर रही हैं और इन्वेस्ट कौन कर रहे हैं लिमिटेड पार्टनर्स ठीक है और इन्वेस्ट किस में किया जा रहा है पोर्टफोलियो कंपनीज में ठीक है तो ये डायग्राम हमेशा याद रखना जब भी आप प्राइवेट इक्विटी पढ़ें तो सबसे पहले दीज आर लिमिटेड पार्टनर्स दिस इज जनरल पार्टनर जो वहां पर पूरे फंड को मैनेज कर रहा है और दूसरी तरफ आपके पास पोर्टफोलियो कंपनीज हैं जहां पर पैसा क्या हो रहा है इन्वेस्ट हो रहा है तो यहां पर क्या करेंगे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या करेंगे अपना जो वहां पर देख लीजिए जो डायरेक्टर है या वहां पर जो भी उनके वहां पर एम्प्लॉयज हैं उनको कहां पर पुट करेंगे बोर्ड पे पुट करेंगे किसके बोर्ड पे पोर्टफोलियो कंपनीज के ठीक है जिससे वो एफिशियंटली उन कंपनीज को क्या कर सके मैनेज कर सके और उसमें वैल्यू एडिशन कर सके क्या कर सके वैल्यू एडिशन ठीक है तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर देख लीजिए तीन पार्टीज मेन इन्वॉल्व है वी हैव लिमिटेड पार्टनर्स वी हैव जनरल पार्टनर्स एंड द लास्ट वन इज पोर्टफोलियो कंपनीज ए प्राइवेट इक्विटी फंड हैज ए लिमिटेड पार्टनर्स हु टिपिकली नाइनटी नाइन परसेंट और नाइनटी नाइन परसेंट तो ये मैंने डिस्कस किया था नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ द शेयर्स इन ए फंड एंड हैव लिमिटेड लाइबिलिटी और उनकी क्या है वहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी एंड जनरल पार्टनर्स जीपीस बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं एलपीस लिमिटेड पार्टनर्स तो वी हैव जनरल पार्टनर्स हु ऑन वन परसेंट ऑफ शेयर्स एंड हैव फुल लाइबिलिटी एंड हैव फुल लाइबिलिटी जीपीस आर responsible for executing and operating the investments theek hai to they are responsible for 
every investment they they are operating and executing all the investments theek hai kis tarah se kaam karta hai already discuss kar chuke hain fir bhi ek bar how does it works how does it works kaise wo kaam karta hai p firm raise funds from hnis and institutions or wealthy peoples individuals and then invest that money in buying and selling businesses basically they will invest the money into the portfolio companies to kabhi wahan par stake le rahe hain kabhi wahan par stake kya kar rahe hain dekh lijiye sell kar rahe hain this is exit from the portfolio companies theek hai exit from the investments theek hai after raising specified amount after raising a specified amount a fund will close fund kya ho jayega aapke paas close ho jayega sir theek hai to ek specified amount raise karne ke baad 100 millions 100 billions jo bhi unhone fix kiya hai wahan par uske baad fund kya kar denge close kar denge after raising a specified amount a fund will close to the new investors each fund is liquidated selling all its businesses within a preset time preset time frame usually not more than 10 years not more than 10 years to simple criteria hai portfolio companies mein investment kiya aur for the time jo bhi unhone pehle se set kiya hai 5 years 7 years 10 years uske baad us investment ko kya kar denge sell out kar denge तो दिस इज द प्रोसेस और इस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं इन्वेस्टर की जो वेल्थ में क्या कर रहे हैं वैल्यू एडिशन ठीक है तो दिस इज हाउ इट वर्क्स पूरा प्रोसेस हमने यहां पर डिस्कस किया है नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ वैल्यू वैल्यू क्रिएशन इन प्राइवेट इक्विटी सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन इन प्राइवेट इक्विटी अब वहां पर वैल्यू कैसे क्रिएट हो रही है इन द प्राइवेट इक्विटी अगर मैं बात करूं पब्लिक जो लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर भी तो यही प्रोसेस है कि वहां पर क्या कर रहे हैं देख लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर भी वैल्यू एडिशन हो रहा है बट यहां पर क्या एक्स्ट्रा हो रहा है क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में वो आपको देखना है हाउ दे क्रिएट ए वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स ठीक है इट इज कॉमनली believe that p firms have the ability to add greater value to their portfolio companies than do publicly governed firms to ye baat bahut clear hai ki they are 
क्रिएटिंग मोर वैल्यू इन कंपेरिजन टू द पब्लिकली गवर्न फार्म समझ पा रहे हैं जो पब्लिकली आपके पास लिस्टेड कंपनीज हैं उससे ज्यादा यहां पर क्या है वैल्यू एडिशन है द सोर्स ऑफ of this increase increase value are thought to come from fallings to kya kya yahan par dekh lijiye extra hai yahan par agar hum baat kar rahe hain to sabse pehle they are creating वैल्यू एडिशन कैसे मैडम वहां पे वो कैसे वहां पर देख लीजिए वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वो वहां पर देख लीजिए एफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं समझ पा रहे हैं उनके बोर्ड पे वहां पर अपने एग्जीक्यूटिव्स को वहां पर अपॉइंट कर रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग मोर वैल्यूज दे आर क्रिएटिंग वहां पर देख लीजिए वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं वहां पर एफिशियंसी ऑपरेटिंग एफिशियंसी डेवलप कर रहे हैं वहां पर जो प्रोसेस में जो प्रॉब्लम है उनको वहां पर वो क्या कर रहे हैं शॉर्ट आउट कर रहे हैं तो दे आर क्रिएटिंग मोर वैल्यूज टू द फार्म ठीक है दूसरी तरफ वहां पर एक एक पॉइंट लिख लेते हैं द एबिलिटी टू री इंजीनियरिंग द पोर्टफोलियो कंपनी एंड ऑपरेट इट मोर एफिशिएंटली तो यहाँ पर बहुत क्लियर है सर कि दे आर क्रिएटिंग मोर वैल्यूज और वो वैल्यू क्रिएशन कैसे हो रहा है दे आर इफेक्टिवली मैनेज ऑल दीज पोर्टफोलियो कंपनीज ठीक है तो वो इफेक्टिवली उसको क्या कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं वहां पर देख लीजिए री इंजीनियरिंग कर रहे हैं री इंजीनियरिंग में क्या है कि जिन प्रोसेस में कहाँ पर डिले हो रहा है देख लीजिए कहाँ पर इनएफिशेंसी है वो सबको वहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन वहाँ पर वो कर रहे हैं देख लीजिए तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट की वहां पर दीज आर द सोर्सेस सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो वहां पर इजिली वहां पर मार्केट से डेप्ट ले सकते हैं और वहां पर बेटर टर्म्स पे वो डेप्ट ले सकते हैं और उससे हम शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन क्या करेंगे वहां पर जनरेट करेंगे ठीक है तो द एबिलिटी टू ऑप्टेन डेप्ट फाइनेंसिंग on the more advantageous terms more advantageous terms third superior alignment of interest between management and private equity ownership तो सिंपली है कि जो भी आपके पास देख लीजिए जो मैनेजमेंट है कंपनी की पोर्टफोलियो कंपनी की मैनेजमेंट और जो प्राइवेट इक्विटी ऑनरशिप है उनके बीच में वहाँ पर एक अलाइनमेंट लेके आना एक वहाँ पर वैल्यू क्रिएशन करना वहाँ पर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना और उससे क्या होगा देख लीजिए जो कंपनी है वो वहाँ पर क्या करेगी वैल्यू क्रिएशन करेगी ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि हम प्राइवेट इक्विटी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहते हम डायरेक्टली तो भी तो वहाँ पर पोर्टफोलियो कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे बट हम पी फॉर्म्स के थ्रू क्यों जा रहे हैं क्योंकि वो इस तरह की कंपनीज को सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पर वो ईजिली उनके बोर्ड पर वहाँ पर हैंडल कर सकें उन उनके बोर्ड को मैनेज कर सकें वहाँ पर अपना देख लीजिए डिसीजन वहाँ पर ले सकें तो उस तरह से वहाँ पर वो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या कर रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन इन द प्राइवेट इक्विटी फार्म्स ठीक है तो ये आपके बाद देख लीजिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इंट्रोडक्शन में हमने पूरा डिस्कशन किया कि वहां पर आपके पास क्या क्या सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन होंगे साथ में प्राइवेट इक्विटी फार्म का क्या मतलब है कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है पूरा प्रोसेस हमने यहां पर डिस्कस किया है ठीक है चले आगे अब यहां पर देख लीजिए दो आपके पास वी हैव ए टू टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ठीक है दो तरह की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है मैंने पहले भी डिस्कस किया था द फर्स्ट वन इज बायोट एंड द सेकंड वन इज वेंचर कैपिटल
अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम साथ में आप कवर करते जाएंगे स्टडी मटेरियल को भी ठीक है तो एलओ एस वाइज भी हम इसको कवर कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एलओ एस आपके पास यही है दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड दिस इज द इंडस्ट्री ओवरव्यू ठीक है तो देखिए सर एक बार जरा दिस इज योर एल ओ मीनिंग ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड द प्राइवेट इक्विटी इज द कैपिटल बॉट बाय द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन टू द एंटरप्राइज एज ए पार्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या कर रहे हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन द पोर्टफोलियो कंपनीज और वहां पर वो कैपिटल ब्रिंग कर रहे हैं उनके लिए कैपिटल लेके आ रहे हैं एंड उससे वो क्या कर रहे हैं देख लीजिए वहां पर इक्विटी ऑनरशिप अपनी जनरेट कर रहे हैं तो पी फर्म्स आर द इन्वेस्टमेंट फंड कंपनीज हु टेक द स्ट्रेटेजिक स्टेक इन द एंटरप्राइज वंस द एंटरप्राइज इज एस्टेब्लिश एज ए सक्सेसफुल कैश जनरेटिंग यूनिट्स ठीक है तो वो जरूरी नहीं है कैश जनरेटिंग यूनिट हो वो वहां पर स्टार्टअप भी हो सकता है वो वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहां पर देख लीजिए प्राइवेट कंपनी हो सकती है या वहां पर वो पब्लिक कंपनी हो सकती है जो वहां पर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी प्राइवेट फॉर्म में ठीक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो कन्वर्ट हो जाएगी तो इस तरह से तीन तरह से वहां पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो वहां पर डायरेक्टली वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो वहां पर कंपनी को बाय आउट कर सकते हैं या वहां पर देख लीजिए उसको प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर वैल्यू एडिशन हो सके और बाद में वहां पर देख लीजिए उसको हम वहां पर पब्लिक लिमिटेड बनाएंगे बाद में ठीक है तो आफ्टर एट टेन इयर्स उसको बाद में किसमें कन्वर्ट कर देंगे पब्लिक लिमिटेड में ठीक है तो वो पूरा प्रोसेस यहां पर फॉलो होता है फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस द पी वुड कम इन पोस्ट द वेंचर कैपिटलिस्ट ए टिपिकल एग्जाम्पल विद द पी फ्रॉम रिप्लेसिंग ए वी इंटरेस्टेड टू एग्जिट और बाई रिपेइंग ऑफ इस इन्वेस्टमेंट एप्ट तो एक और फॉर्म है कि ऑलरेडी वहां पर देख लीजिए जो पोर्टफोलियो कंपनी में वहां पर वेंचर कैपिटल ने अपना इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है बट अब वो एग्जिट करना चाहते हैं तो उस एग्जिट के टाइम पे देख लीजिए कौन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेनली प्राइवेट इक्विटी फॉर्म्स ठीक है तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है कोई यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है बट फिर भी वहां पर स्टैंडर्ड है कि आप वहां पर प्राइवेट कंपनीज को टेक ओवर कर रहे हैं वहां पर पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं जो वहां पर बाद में प्राइवेट कंपनी बनेंगी साथ में वहां पर स्टार्टअप में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई ऑलरेडी स्टार्टअप है अब वहां पर कोई स्टेक सेल करना चाहते हैं तो उसमें भी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ठीक है एंड टेकिंग द पोजीशन इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ द फर्म तो बहुत क्लियर है दिस इज द बेसिक डिफरेंस द पी फर्म वुड कम इन द पोस्ट द वेंचर कैपिटलिस्ट ए टिपिकल एग्जांपल विल बी द पी फर्म रिप्लेसिंग ए वेंचर कैपिटल इंटरेस्टेड टू एग्जिट इंटरेस्टेड टू एग्जिट आउट ऑफ बाय रिपेइंग ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट डेप्ट and taking a position in the equity capital of the firm the pe firm are in the broader sense the long term investors into the enterprise and x lies say mentors to the management samajh pa rahe hain to wo wahan par dekh lijiye usko sahi se manage karte hain and they are as a mentor they are investing investor as a mentor theek hai second aapke paas kya hai industry overview क्या आज के टाइम में प्रोसेस चल रहा है किस तरह से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इंडिया में तो वो उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बताया यहाँ पर तो प्राइवेट इक्विटी इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमने डिस्कस किया था दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू द पब्लिक ट्रेडिंग इक्विटीज मार्केट वेयर द पी इन्वेस्टर इन्वेस्ट मेजरली इन टू द स्टार्टअप समझ पाने जो पी इन्वेस्टर या हम कह सकते हैं पी फर्म वो प्रोसेस हम समझ गए हैं तो इंटरचेंजेबली वहां पर वो वर्ड यूज कर सकते हैं पी फर्म और द पी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मेजोरिटली इन टू द स्टार्टअप्स एंड द इमर्जिंग सेक्टर्स थ्रू द स्ट्रेटजीज लाइक अर्ली फंडिंग वेंचर कैपिटल ग्रोथ कैपिटल एक्सेट्रा तो अलग अलग स्टेजेस में वो वहां पर देख लीजिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वी हैव डिफरेंट स्टेजेस इन द वेंचर कैपिटल the main characteristics is that these investment functions on a higher risk to the reward model so bar rahe hain to wo kis function pe kaam kar rahe hain yahan par high risk hai but wahan par aapke paas kya hai high rewards bhi hain and in order to amplify the returns the pe firm used a leverage approach of using the debt एज ए फंडिंग इंस्ट्रूमेंट समझ पा रहे हैं तो लिवरेज बाय आउट आपको दिखेगा कि wahan par wo debt leke kya kar rahe hain investments kar rahe hain in the portfolio companies 
P from target return based on IRR or the multiple based approach. So, if you look at the base, they are looking for 30% IRR, they are looking for the 35% IRR. So, on that basis, they work on that basis, they invest on that basis, that they will generate so much return. Or yeah, they are looking for the multiples. If we have invested 1000 million today, then we will get to 2 to 3 times in 5 years, in 6 years down the line. Okay? So, they are looking for the multiples. Looking for the multiples, they are looking for the IRR. Okay, look at the PE industry has grown significantly in the past three decades, and over a period of time, PE firms like Bain Capital, Blackstone has grown tremendously, entering it successfully into the Asian market too. So, Banato, we have different PE firms, Blackstone, Bain Capital. तो ब्लैक कॉबर तो अलग अलग वहाँ पर देख लीजिए पी फर्म्स हैं जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टार्टअप्स में क्या कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं देर वॉज ए टेम्प्रेरी सेटबैक इन द पी इंडस्ट्री तो वो टेम्प्रेरी सेटबैक आया ड्यूरिंग द डॉट कॉम बबल सीन इन टू थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री एंड हैज टेक ए कम बैक स्ट्रॉगर एंड मोर रिसलेंटली समझ पा रहे हैं तो वो बाद में कम बैक किया गया और सैलेंटली वो वहाँ पर दोबारा से स्ट्रॉन्ग हुआ The growth in the PE also been marked increase in the regulation in both the US and the Europe. So, as the PE increased, the regulation also increased. In US, the SEC regulates the PE industry and in addition has added the FATCA. So, what did they add? The FATCA added and the Foreign Account Tax Compliance Act. So, what did they add? And the Alternative Investment Fund Management Directives to have a greater transparency in the working of the PE. So, the more the transparency is developed, the SEC is regulating it with the FATCA and the alternative investment fund managers and the alternative investment fund managers directive. The below table gives up the insight into the largest private equity backout deals. This is in the 2016. So, the data of 2016 is provided to us. So, they have told us that these are portfolio companies, investment type is merger, Buy out, buy out, deal date बताइए, deal size कितना है? This is fifteen thousand USD million, and this is deal status completed हो चुका है, ये announced हो चुका है, completed. तो अलग-अलग stages पे वो हैं. Investors कौन हैं? We have Apollo Global Management, Koch Equity Development. तो institutions हैं जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? Invest कर रहे हैं. We have GIC, Hellman, Fredman, Leonard Green and Partners. तो these are the investors. We have Different uh, Zeng Hon Capital, so these are the investors. Bought out from the existing company, nahi, SoftBank se liya hai. Adrian Partners Group, Star Investment Holdings, so kon kon kis existing partners se unhone purchase kiya hai, locations kaan par hai. Saath mein unhone industry, electronic, gaming industry, healthcare, IT industry. So, in this way, unhone pura bataya hai. We have Team Health Holdings, we have Cabla INC, we have Platica Limited, we have Respace Hosting INC. तो पब्लिक टू प्राइवेट देख लो इसको पब्लिक से किस में कन्वर्ट किया है प्राइवेट में एड ऑन बाय आउट डील पब्लिक टू प्राइवेट बाय आउट डील डेट कितना 6100 यूएसडी मिलियन अनाउंस्ड हो चुका है कंप्लीट हो चुका है कौन कौन है देख लीजिए इन्वेस्टर वी हैव ब्लैक स्टोन ग्रुप ठीक है तो ये उन्होंने पूरा इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में ही बताया किस सेक्टर का ये डील है ठीक है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है स्लोली गेन इन ए स्टेडी Tragedy in India. India may be both dhire dhire gain hua and excerpt from the economic times dated this is March 11, 2017 on the P industry in India. The year 2016 turned out to be the mixed bug for the India in terms of the private equity and the venture capital investment. So mixed raha 2016. Kyunki major investments ka bohe te this is in the 2015. 2016 में क्या आ रहा वहाँ पर मिक्स रहा the volume and the value of these investment in 2016 decreased by 25 percent and 39 percent respectively as compared to the year before 2015. This line is expected as the fury of investments in 2015 was shouldered by a high volume of the startups deals during the year. In 2016, the political and the economic turmoil in the Europe, including Brexit, rising oil prices, and increasing risk premium for the technology and the internet sector investments affect the sentiment of the foreign investors. Okay, so this is the practical scenario, industry scenario, what is happening in today's time.